一九四七年夏秋，人民解放战争进入了战略反攻阶段。当年十月，根据中共中央上海局决定。在重庆建立了川东林委统一领导重庆及川东地区党的工作。川东邮寄中的活动的地方啊，主要是在下川东。林委把工作重心转移到农村，发动小规模游击战争，策应主战场军事斗争。由于敌我力量悬殊，斗争十分残酷。我们的图员。敌人也是朝我们打，只能飞过去，就听到声音。他们那刺刀砍人脑壳，都挂在那个竹园瓶盖上失踪。从次年初至九月，川东地下党先后组织了三次武装起义。起义的第一枪，首先在下川东的云阳、奉节、大宁、巫山一带打响。面对当前紧张的局势。委员长颁布了戡乱总动员令，你看看吧。我想让你到下面去历练一下，到万川县。万川县，你舅舅不是万川县的保安团团长吗？他年纪大了，你去接替他的职务。你要在川东亲自给我操练出一支。能征善战的新川军来，谢司令提拔。这次的行动一定要注意隐蔽，千万不能打草惊蛇，放跑了共匪，小心你们的脑袋。这对灯笼，小的足足用了两天呢，是小的一位大哥早早定下的，明天他大婚用，求你行个好。我看你小子是吃了豹子胆了是吧？啊！哎，哎哎哎哎！大川哥，这这这这是组长，这个，哎，哎呦，你小子往哪里打你？你，别别别！你抢人家的东西还打人，天底下还有王法吗？王法，老子就是王法！你不打听打听，老子我是干什么的？我不管你是干什么的，欺行霸市、强取豪夺就不行。老子不来点硬的，你是不知道锅是生铁铸的。有种你就开枪，要是一枪打不死我，我死的可就是你。以为老子不敢是不是啊？都是乡里乡亲的，怎么好刀枪相向呢？刘先生，这不关你的事儿。今天要不好好管教一下这个山野刁民，明天他就当共匪造反了。哎，是你先抢了人家的灯笼，还动手打人，怎么人家倒成了刁民共匪了？刘先生，请你这样，真动起手来。刀枪可不长眼睛，我要是不让呢，那可就别怪老子不客气。世子，你怎么敢对刘伯伯这么无礼？你撒什么野啊？老子今天看在小姐的面子上，你这次放了，再落在老子的手里，看老子下回怎么收拾你！去，去去去！呀，几年不见，你也变成大姑娘了啊？真的？怎么，来这买东西啊？我去码头接我哥，正好路过这儿。啊，全叔要回来了。对啊，你们也有好几年没见了吧？是啊，八年了。自从他上了军校，我去了万山师范学校，就再也没有见过
，也不知道他现在变成什么样子了。我也两年没见他了。是吗？哎，大春哥，嗯，这几年你到哪儿去了？我这几年啊，先后到开县、无锡的小学教书去了。哦，难怪见不到你了呢。小薇啊，你那个刘伯伯是做什么的？我也不清楚，他啊，各处云游，反正一来到万川县啊，准到我家。和我父亲谈诗论画，他的字啊写的可好了。哎，怎么家里有什么喜事啊？哦，是啊，嗨，就为这事儿啊，我妈非要我回来的，明天我成亲。真的啊？啊，大川哥，你也太见外了，怎么不告诉我家一声？也好一起庆贺庆贺呀。哎呀，不用不用不用。呃，这样吧，我先去接我哥，也顺便啊告诉他一声。你先去置办货物，一会儿一定要到家里来啊。哎，说好了啊。要晚点了，我得先走了，一会儿见。楼上请，楼上贵客一位。来，刘先生，里边请。接你的哥，咱们回家再说吧。报告，万川县保安团副官刘木桥前来迎接王团长。我舅舅在团部。王团长，上午接到重庆卫戍局司令部的电话，重庆工党派人在岳江茶楼与我们本地的工党秘密接头。宋团长带人去了茶楼，所以派我来接王团长，先回团部休息。带我去茶楼。里边请，里边请，哎，里边请，里边请，里边请，托你的福啊！哎，见笑了，见笑了啊！好热闹啊！哎呀，宋团长，团长，今早上一起来就听见喜鹊叽叽喳喳冲我叫，原来应着的是宋团长啊！瞅你这嘴巴甜的，早上吃了疯子屎了吧？啊！哎呀！这不是刘先生吗？刘先生，幸会幸会啊！李老板，这位长官是啊，这是万川县保安团的宋团长啊。刘先生，你是贵人多忘事，咱们见过一面，在云鹤山庄，王云清是我妹夫。你要点什么？龙井，龙井一壶。先生，请慢用。所以说呀，舅舅，我这次，哎，全数，回来了，快来看看谁在这儿。刘伯伯，晚辈给你请安了，你身体一向可好？哎呦，这不是贤侄全树吗？啊，几年不见了，听说你是去念军校了，毕业了吗？已经毕业几年了。哦，这孩子呀、啊，有出息了。这不，上面的任命啊，已经下来了，让他回来接我的班儿。从今往后啊，他就是我们万川县。保安团的团长了，回去，回去，回去，回去，回去好，别动，梅花姐，大家都别动，只准进，不准出，是是，所有人都坐下，都别动，别慌。住气，团长，都准备好了吗？准备好了。坐手。是。舅舅，我也去。全都别动，坐下。你，坐呀。你，嗯，一个一个的送，送。
药品不能弄脏，弄脏就不能用了。你要干什么？我给你拿。我不要。我要你们要干什么？查办共党。站起来，站起来。你好像不是本地人。我刚刚来到此地。从哪儿来啊？重庆。来茶楼干什么？口干了，过来喝口茶呀、啊。我保安团也有好茶，一起去尝尝吧。带走。是。都站起来，接受检查。把手举起来。你，你竟然敢打老子！你。陷害的呀，大川，你说这东西不是你的，那你告诉我是谁的呀？哎呀，这这我也不知道，是有人从楼上窗户扔下来的。是谁扔下来的呀？那个扔枪的人，我我我不认识啊。你不认识啊？可他偏偏把枪扔给了你，你肯定和那个逃跑的共党是一伙的。我真的不是共党啊！我哦，对了，全叔，全叔了解我。全叔，你说呀。共党的脑门上又没刻着字，谁能知道？少跟他废话，带走。不可能，长官，舅舅，你不能走，我不能走啊！开，你开，你，大川，站住，放下！哎，陈叔，你去把他给抓回来。哎呀，大川，站住，站住，别跑，别跑，站住，站住，站住，站住。我去这边，来。王全叔，你到底想把我怎么样？大川，你先跟我们团团把事情说清楚。如果你没事，我会放你回家的。不行啊！明天是我结婚的日子呀，大川，你是真糊涂了呀！事情不了结，那婚能结得成吗？你赶紧跟我走吧，我不会跟你走的。大川，大川，你听我说呀！站住！带回保安团。你你你你你多谢救命之恩，我们后会有期。站住！三栋，打死你！记住，快走！怎么样
没能接上头，估计啊是走漏了消息，保安团突然包围，搜查了茶楼，从那里啊带走了许多人。有没有重庆来的人呢、啊？现在还不知道。重庆来的人呢、啊，是要转达上级的重要指示，这关系到我们下一步的行动啊。是呀，这样，我去托王云清帮忙打听一下。好，不过你还得小心啊。虽说你们是至交，但他毕竟是宋团长的妹夫呀。嗯，这你放心。看来啊，重庆是盯上了这里，我们必须把这里的情况立即向党组织汇报。好，小爷，小爷，凌晨。见到老韩了吗？老韩被捕了。国民党是彻底撕掉伪装了。二七年的惨剧，怕是要重演了。没那么容易。今天共产党的力量，可不是二七年那会儿。根据川东林伟的指示。我们要尽快赶赴下川东去开展工作。嗯。组织上考虑，孩子还太小，是不是你暂时留下？我负责交通联络工作，怎么能不去下川东？那孩子怎么办？我已经托付给王正荣同志暂时代养，请组织放心。那好，我们一起出发。在光天化日大庭广众之下，开枪杀人，该杀该罚。舅舅，我看那个乔装的女人不像是来接头的共党。怎么？你想，她还没有见到接头人就大闹茶楼，这不存心暴露自己吗？她即使不是接头人，也是共党的同伙啊。事情还没那么简单。这样，舅舅，我看还是。从审讯带回的疑犯入手，说的对。老爷，夫人，接到杜大夫了吗？保安团在茶楼抓共党，我哪敢进去呀、啊？啊，那杜大夫人生地不熟的，会不会出事啊？好，这样，你赶紧去保安团找宋老爷，就说我说的，让他帮助查查，有没有一个姓杜的大夫。哎，哎，等等，爸，我也去吧。也好。你去保安团说得更清楚。哎，嗯，走吧。路上要小心啊！知道了。小心啊！这万川县也不太平了。重庆来的哪家医院？同济
，外科主任姓李，不，姓徐，徐东才教授。也许是我记混了。哎呀，目前啊，局势动荡，共匪猖獗，我们不得不如此啊。好，理解，可以理解。既然是王老先生请来的，事情很快就能弄清楚。我跟你说过了，我是十二关兄弟会的人。十二关兄弟会，那你们到茶楼干什么？去茶楼当然喝茶呀。巧啊，公党在那里接头，而你们偏偏去喝茶，有什么巧的？难道在茶楼喝茶的人，都是与共党要接头的？巧言利嘴，看来不给你点厉害，你是不会跟我说实话的。来人，给我打！凤，妈，哎，好，妈，你看这两天行吗？行，行。妈，玉凤，哎。川哥，川儿，买的东西呢？妈，出事儿了，我买的东西被保安团缴走了。缴了？到底怎么回事？他们把我当做共党，我差点被抓走了。共党？这这到底怎么回事？团长。果然不出王团长所料，郑大川回家了。情况属实吗？绝对属实，是王团长派去蹲守的人，刚刚回来报的信。那你立刻带人把姓郑的给我抓回来。是。等等，舅舅，我亲自去，带上队伍出发。是。让开让开，让开让开。我还巴不得是共产党呢，好跟着共产党。砸烂这黑石头，你就别给我惹事儿了。这点积蓄，你带上，先出去躲两天，看看没啥事儿，再回来。嗯，你们俩跟我来，跪下。你的长命锁摘下来，给玉凤挂上。嗯。川儿，明天。本来是你和玉凤大喜的日子，怕是办不成了。你当着列祖列宗的面，把祖传的这把长命锁交给了玉凤，玉凤就是郑家的媳妇儿了。无论生死祸福，玉凤都是你的人。你当着祖宗的面发誓，要好好的护着她，将来。生儿育女，传宗接代，光耀郑家的名体。列祖列宗在上，不孝子孙郑大川，无论走到天涯海角，我都会记住。我是郑家的子孙，玉凤，她是我的媳妇儿。从今往后，我绝不会做伤天害理之事，绝不会给郑家的祖宗丢脸。把人分散开，分散，快！有人吗？川儿，趁着快天黑了，你往山上跑
，大成哥，好汉不吃眼前亏，快走！听妈的话，快走啊！哎呀，我快走啊！我们要干什么？表婶，我是全树啊。你老身体一向可好啊？是全树啊，我差点都认不出你来了。你们这是要干什么呀？哦，表婶，惊动你老人家了。我找大川兄弟。找他干什么？你老别担心，有个案子找他核实一下，搞清楚了就没事了。他到县城去买东西，还没回来。表婶。我怎么听说他回家了？怎么，你连我的话都信不过吗？哎，不是，表婶，你千万别误会。要不这样吧，表婶，你老让他们进去看一眼。要真没有人啊，我们立刻就走。你还是不相信表婶的话吗？啊，表婶，公务在身，还请勿介。你们几个。这是新房，不能进去。谁敢不让进去啊？啊！哟，好嫩呐！畜生，吃了豹子胆了你！老子崩了你！有种你就开枪！把枪收起来。小陈，进屋搜查是执行公务，任何人不得妨碍。你别拿公务吓唬人。大川明天要结婚。新房正在布置，外人进去就会冲洗。你走了几年，就不讲祖上传下来的规矩吗？表婶，你不要拿老规矩逼我。是我逼你，还是你在逼我？什么规矩不规矩的？给我送！是是。啊啊啊表婶，表婶，妈，表婶，表婶，妈，来人，还有屋里去，快，快，快，快点，快，快，快，快，走里面，是，走，哎，你你就别进去了，回头我再收拾你，滚一边。郑大川从后门跑了，我带人去追吧。追什么追啊？天黑了进山找人那么容易吗？那就这么让郑大川跑了？他会来找我的。这样，把他的女人带回保安团，把队伍撤了。是。就是下山救人，咱们也得模仿个章法。啥章法礼法的？还是我青竹彪的老法子。带几个人下山，教训教训他们，把人抢回来不就完了？哼，你还教训人家？就你那两只巨棒棒还想打保安团？我看你是打着灯笼捡狗粪找屎。你别跟那阴阳怪气的。那你说，章法还是礼法？咋办？吵什么呢？什么时候了还在这争？赶紧想办法。师爷，你说，我看还是先让飞天蜈蚣连夜下山去打探打探，人在哪儿关着，几个兵，几个岗，有啥门路，回来好做商议。就这么办，谁敢欺负咱们兄弟会，咱们就不饶谁。叫飞天蜈蚣，好。哎哎哎，大哥在这儿呢，快放开我
，你们抓错人了，老实点，快说！这人我认识，啊，几年前在万川师范学校曾领头闹学潮，是个正义有为的青年，不过后来就没联系了。看来他是遇到麻烦了。这样，我们立即走，给他留点干粮，好吧？好，好，你放心吧，快去吧。那枪不是他的，是有人栽赃嫁祸的。就算枪不是他的，那他跑什么呀？把事情说清楚嘛。他说得清楚吗？说清楚，你们能相信吗？谁不知道，人只要被抓进保安团，不死也要脱层皮。那都是过去的事了。哎，好了，信不信由你。我亲到这里来啊，就是想让大川来找我。他来把事情说清楚，你就可以走了。大川要是不来呢？他应该来，你也应该劝劝他呀。来人。带下去，是。妈。怎么回来了，妈？你好点了吗？玉凤被保安团抓走了。我知道了。他们是要逼你去自首，你千万别去。这些禽兽不服的东西。折磨玉凤，我不放心。嗯，快点儿你们几个，滚出去！哎，起来！起来！放开我！走，我自己会走。大川哥全家有个好歹，你考虑过后果吗？我考虑的是，不铲除共党党国的后果，抓不住共党，我失职的后果。哥，离家几年，你变了。你还是那么简单呢、啊，小薇，有一点你必须明白，我和大川之间没有个人恩怨，我是以党国的利益为重，这是没有办法的事。那你就不能不当这个保安团团长啊？不当就可以避免发生这样的事情了。国家有难，匹夫有责。现在党国正面临着危难，我怎么能袖手旁观、心安理得的去过自己的小日子？我肯定办不到嘛。那你就去做你心安理得的事情吧。
姐，喝点水吧。妹子，扶我起来。大姐，你还是躺着休息一下吧。扶我起来。去见阎王，听见没有？小声说，在在后院，在后院，是吗？够利索的。这小子想活活烤熟了我呀！
心存一片泪，纵然。<音樂>